ஹாய் வீவர்ஸ் துளசி சமையலை லைக் பண்ணதுக்கு ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி புதுசாக எங்கள் வீடியோ பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற புது புது வீடியோஸ்க்காக உங்களுக்கு வந்து சேரும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ரெஞ்ச் மெக்ரோன் இது வந்து ஃப்ரான்ஸில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது இது வந்து நம்ம மெக்ரோன் இல்லையா அதே மாதிரியே தான் இது நம்ம தூத்துக்குடி மெக்ரோன் பண்ணோம்னா அந்த மாதிரி இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டானது இது வந்து ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருக்கும் இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இது இதை நம்ம எப்படி தயார் பண்ணாங்கிறது இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு முட்டையுடைய வெள்ளை கருவை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நூறு கிராம் பவுடர் சுகர் ஐம்பது கிராம் பாதாம் பருப்பு அப்புறம் ஜெல்லுடைய ரெட் கலர் ஜெல் ரெட் கலர் ஷூ ட்ராப்ஸ் அப்புறம் மிக்சி மிக்சி ஒரு ஒரு மிக்சி எடுத்து அந்த மிக்சியோடைய ஜார் வந்து கொஞ்சம் கூட ஈரம் இல்லாமல் எடுத்துக்கோங்க மிக்சியோட ஜார் மட்டும் இல்லாமல் மூடியிலையும் ஈரம் இருக்கக்கூடாது அப்போ அதில் வந்து நம்ம பாதாம் பருப்பு வந்து நம்ம நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் நம்ம நல்லா நைஸாக பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துகிட்டோம் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் குறு குறு கொஞ்சம் கூட கொரு குறுன்னு இல்லாமல் பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் முட்டையுடைய ரெண்டு முட்டையுடைய வெள்ளை கருவை மட்டும் நம்ம தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு இதை வந்து நல்லா நம்ம பீட் பண்ணணும் நம்ம இது வந்து எலக்ட்ரிக் பீட்டர் வச்சு தான் நம்ம பீட் பண்ணணும் ஹேண்ட் பீட்டரில் பண்ணால் கரெக்டாக வராது இப்போ பாருங்கள் நான் ரெண்டு வெள்ளை முட்டையோட வெள்ளை கருவை எடுத்துருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் மஞ்சள் கருவை வந்து சேர்ந்துடாமல் பார்த்துக்கோங்க சேர்ந்துடுச்சுன்னா மஞ்சள் குரு வந்து வந்துச்சுன்னா இது கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து ரொம்ப நுரையாக வராதுது நுரையே வராமல் இருக்கும் நொர நமக்கு வந்து இந்த ம மேக்ரோனுக்கு வந்து நுர தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த நுரையில் தான் நம்ம வந்து இந்த மேக்ரோனு நம்ம வந்து தயார் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் நல்ல நுர வந்துட்டுருக்கு இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அந்த பவுடர் சுகரை வந்து சேர்க்குறோம் நம்ம நூறு கிராம் பவுடர் சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த பவுடர் சுகரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து சேர்த்து பீட் பண்ணிக்கிட்டே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் நம்ம பீட் பண்ணும்போது பீட்டரில் கூட தண்ணி இல்லாமல் பார்த்துக்குங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நம்ம இந்த முட்டை எடுக்கிறோம் இல்லையா முட்டையுடைய வெள்ளை கருளையும் தண்ணி கொஞ்சம் கூட சேர்ந்துடாமல் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க அப்படி சேர்ந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து முட்டை வந்து இந்த மாதிரி நுரையாக வராது இப்போ நம்ம ஃபுல் இதையும் ஃபுல் சர்க்கரையும் நம்ம சேர்த்துட்டோம் சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா பீட் பண்ணணும் இதோடைய பதம் எப்படின்னா பருந்து இப்படி எடுத்து பார்த்தோன்னா அப்படி ஸ்ட்ரிப்பாக நிற்கணும் இதுதான் கரெக்டான பதம் இதுக்கு மேலேயும் பீட் பண்ணக்கூடாது இதுக்கு கம்மியாகவும் பீட் பண்ணக்கூடாது அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் பீட் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கணும் கரெக்டான பதம் வருதான்ட்டு இப்போது இதில் வந்து நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்க பாதாம் பருப்பை நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஜெல் கலரையும் நம்ம அதில் ஒரு ஃபோர் ட்ராப்ஸு ஜெல் கலர் சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம்தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லை இதில் வந்து நம்ம நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணலாம் நல்ல பாதாம் பருப்பையும் ஜெல் கலரையும் சேர்த்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன் பாருங்கள் நல்ல கலர் ஆகிடுச்சி நல்லா டொமேட்டோ ரெட் கலரில் லைட் டொமேட்டோ ரெட் கலரில் வந்துருக்கு ஆக்சுவலாக நான் இந்த சேர்த்துருக்க கலர் வந்து டொமேட்டோ ரெட்டு தான் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஐசிங் கவர் எடுத்துக்குங்க இந்த மாதிரி நாசில் எடுத்துக்குங்க எடுத்துகிட்டு நாசில் இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல ஐசிங் கவர் மட்டும் கூட எடுத்துகிட்டு இல்லைனா ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் எடுத்து அதில் வந்து இது ஃபில் பண்ணிவிட்டு க்ரீமை ஃபில் பண்ணி இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸில் வச்சு தான் நம்ம ஃபில் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ஈஸியாக நம்மளால் ஃபில் பண்ண முடியும் இது நீங்கள் வந்து இது குயிக்காக பண்ணணும் அப்படின்லாம் இல்லை 
ஆனால் வந்து அதுக்காக ரொம்ப லேட்டாகவும் பண்ணணும்னு பண்ணக்கூடாது நம்ம கரெக்ட் டைமுக்கு நம்ம பண்ணிடணும் இது ரொம்ப நேரம் வெளியிலேயும் வைக்கக்கூடாது பாருங்கள் நம்ம வந்து ஒரு ட்ரே எடுத்திருக்கோம் ட்ரேயில் வந்து பட்டர் பேப்பர் வைக்க போகிறோம் அந்த பட்டர் பேப்பர் வந்து நகர்ந்துடாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த க்ரீமே வந்து இந்த மாதிரி நாலு கார்னர்லேயும் நம்ம வைக்கலாம் இதை நம்ம வந்து இந்த க்ரீமை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுலாம் திரும்ப நம்ம ரீயூஸ்லாம் பண்ணக்கூடாது ஒன்ஸ் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோன்னா அதை வந்து உடனே நம்ம வந்து தயார் பண்ணிடணும் தயார் பண்றோம் அதே மாதிரி பண்ணுங்க மாதிரி நம்ம பிஸ்கட் பண்ற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரவுண்டா வைங்க இது ஆல் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இதே வந்து மெல்ட் ஆகி ரவுண்ட் ஆயிடும் நம்ம இதை வந்து உடனே பேக் பண்ண போறது இல்லை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் நம்ம வந்து வெளியில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம பேக் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக இந்த ட்ரே ஃபுல்லாக நம்ம வந்து நான் வச்சுருவோம் பாருங்கள் ட்ரே ஃபுல்லாக நான் வந்து வச்சுட்டேன் இது வந்து இது மாதிரி டேப் பண்ணணும் டேப் பண்ணால் தான் நம்ம அடியில் வந்து கரெக்டாக சமமாக வரும் அப்படி இல்லைன்னா வந்து இது வந்து பேக் பண்ணும்போது கரெக்டாக வராது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் மேனே கிளே ஹீட் வச்சு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கணும் நம்ம அதுக்கப்புறம் இந்த க்ரீமை வந்து நம்ம ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் வந்து நம்ம வெளியில் வச்சுருக்கணும் வெளியில் வச்சுருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து நம்ம பேக் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் நான் இதை வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து பேக் பண்ணியிருக்கேன் பேக் பண்ணிவிட்டு நம்ம உடனே வெளியில் எடுக்கக்கூடாது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகுது நம்ம வந்து ஓவனில் ஓவனை வந்து பாதியாக திறந்து வச்சு உள்ளே வச்சுருக்கணும் இப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம வெளியில் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து தான் நம்ம வந்து பட்டர் பேப்பர்லேருந்தே நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து அது கரெக்டாக வரும் இப்போ பாருங்கள் ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து நான் அதை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் நான் இப்போது இது மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டோம் எடுத்துட்டு இதை வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பட்டர் ஐஸிங் நம்ம வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் எடுத்திருக்கேன் எடுத்துட்டு அதில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் ஐசிங் சுகர் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் இதில் வந்து நார்மல் பவுடர் சுகர் கூட சேர்க்கலாம் ஆனால் சேர்த்திங்கன்னா அது சீக்கிரமாக வந்து மெல்ட் ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து ஐசிங் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் வந்து வெண்ணிலா ஐசன் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து பீட் பண்ணி விடுங்க அது ரொம்ப நல்லா பீட் பண்ணணும்னு இல்லை மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் பீட் பண்ணால் போதும் பீட் பண்ணிவிட்டு இதை மாதிரி ஐசிங் கோன் எடுத்து இது மாதிரி நாசில் எடுத்துட்டு நாசிலில் வந்து ஐசிங் கோனில் நம்ம உள்ளே போட்டுட்டு இது மாதிரி கட் பண்ணி அதில் வந்து இந்த க்ரீமை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நீங்கள் பட்டர் க்ரீமில் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கூட ஆட் பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து உடனே சாப்பிட்டுடணும் பட்டர் க்ரீம் நீங்கள் வந்து சேர்க்கும் போது நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்து சாப்பிட்லாம் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து கவரில் எடுத்துட்டேன் இந்த நீங்கள் வந்து ஐசிங் கவரில் தான் நீங்கள் செய்யணும்னு இல்லை பிளாஸ்டிக் கவர் எந்த பிளாஸ்டிக் கவர் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த பிளாஸ்டிக் கவர் நல்ல கவராக எடுத்து அந்த கவரில் வந்து நீங்கள் இது மாதிரி ஃபில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பாருங்கள் நான் வந்து ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணுறேன் நான் இப்போ நம்ம வந்து பட்டர் வந்து பட்டர் பிஸ்கட்ஸ்லாம் நம்ம வாங்குவோம் இல்லையா க்ரீம் பிஸ்கட்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணிவிட்டு உள்ளக்க இந்த மாதிரி மேலே இன்னொரு பிஸ்கட் வச்சு நம்ம கவர் பண்ணிடணும் இதை நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வரைக்கும் நீங்கள் வெளியில் வச்சு சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து சாப்பிடுங்க இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் பிஸ்கட் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் 
நீங்கள் வந்து வெண்ணிலா ஐசிங் வெண்ணிலா எசன்ஸ் தான் போடணும்ல பைனாப்பிள் எசன்ஸோ லெமன் எசன்ஸ் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் க்ரீமில் வந்து நீங்கள் லெமன் எசன்ஸ் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்குங்க பிஸ்கட் வந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அது மாதிரி கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் வெயிட்லெஸ்ஸாகவும் இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ